നമ്മുടെ കമ്പനി മീറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഫൈവിയുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷനാണ് സെഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇതിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ മറ്റുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് മറ്റുള്ള പല ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും അതിലുപരി പ്രത്യേകിച്ചും പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നല്ല അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും നല്ല ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ നല്ല നോളേജ് സെക്രട്ടേറിയൽ വർക്ക് അല്ലെ കമ്പനി ലോസിലെ നോളേജ് അതൊക്കെ വളരെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം കമ്പനി സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റി നല്ലതായിരിക്കണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഓതർ അതോറിറ്റി നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിവാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു എഫീഷ്യൻ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം കമാൻഡിങ് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല സൗണ്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം കോമൺ സെൻസും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പവറും ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി കമ്പനി ലോ അനുസരിച്ച് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പം നമ്മളുടെ സെക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് അനുസരിച്ച് ഏതൊരു കമ്പനിക്കും അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഹോൾ ടൈം കീ മാനേജർ പേഴ്സൺസിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചീഫ് എക്സി അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മാനേജർ ഇവരെ ഇവരുടെ ഇവരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി അതുപോലെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ഇങ്ങനെയുള്ള കീ പേഴ്സൺസിനെ അവർക്ക് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് അത് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം സെൻസിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ അമൻമെൻ്റ് ഒക്കെ വന്ന് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന കമ്പനി അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആൻഡ് റെമ്യൂനറേഷൻ ഓഫ് മാനേജർ പേഴ്സൺസിൻ്റെ റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അനുസരിച്ച് ഏതൊരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയും അത് അത് മാത്രമല്ല പബ്ലിക് കമ്പനിയും അവരുടെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ തൗ ടെൻ ക്രോർ റുപ്പീസിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ഹോൾ ടൈം കീ മാനേജർ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ കമ്പനി സെക്രട്ടറി അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ബാക്കി കുറേ വ്യക്തികൾ കൂടി ഉണ്ട് അവരെ കീ പേഴ്സൺ കീ മാനേജർ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ ഈ പബ്ലിക് കമ്പനി അതുപോലെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ടൈം ഡയറക്ടേഴ്സ് ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ഈ കമ്പനി സെക്രട്ടറി കൂടാതെ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് അത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറിന് ഒരു ലെവൽ താഴെയായിട്ട് ഹോൾ ടൈം എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കീ മാനേജർ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് മാനറിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പനി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏതൊരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയും അതുപോലെ പബ്ലിക് കമ്പനിയും അതിന് പെയ്ഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ ക്രോസിന് എബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോൾ ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറിയെ നിയോഗിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഇനി ടെൻ ക്രോർ റുപ്പീസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കുറവുള്ള പബ്ലിക് കമ്പനീസും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിനും കമ്പനി സെക്രട്ടറി വേണ്ട എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡിബേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് അഫേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഒമ്പതിൽ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ അമൻമെൻറ്റ് കമ്പനി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് റെമ്യൂനറേഷൻ മാനേജർ പേഴ്സൺ റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അമൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭേദഗതി വരുത്തി അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഏതൊരു കമ്പനിയുടെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് ക്രോസ് അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് ഹോൾ ടൈം ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി നിയോഗിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനമായി അപ്പോൾ അത് പബ്ലിക് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ കമ്പനിയിലും കമ്പനി കമ്പനി സെക്രട്ടറി വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലായി ഇനി നമ്മളുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ ലീഗൽ പൊസിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ്
ഈ കമ്പനിയുടെ ബിഹാഫായിട്ട് ഏതൊരു കോൺട്രാക്റ്റിലും എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് അതാണ് ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരിക പിന്നെ ഓഫീസർ ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചീഫ് ഓഫീസറായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മിനിസ്ട്രീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമ്മളുടെ സു സെക്രട്ടറിയുടെ സൂപ്പർവിഷൻ ഗൈഡൻസിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരുപാട് വൈഡ് വെരി വൈഡ് ഡ്യൂട്ടീസാണുള്ളത് അത് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വർക്കുകൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ഈ പറയുന്ന കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പനിയുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഓഫീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റാഫ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ കമ്പനിയും അതുപോലെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റീസ് ഇവരൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റൽ ലിങ്കായിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഡ്യൂട്ടീസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നൊരു ഇതാണ് അതായത് ഒരു കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ഫോമേഷൻ അതെല്ലാം അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സൊക്കെ അദ്ദേഹം ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഫയലിംഗ് രജിസ്റ്ററിംഗ് എനി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫോംസ് റിട്ടേൺസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബൈ ആൻഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആസ് എൻ ഓതറൈസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അതായത് കമ്പനിക്ക് വന്ന് വേണ്ടി എന്താണ് കമ്പനിയുടെ പല ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസും ഫയൽ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന കമ്പനി സെക്രട്ടറിയാണ് പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സെക്രട്ടറിയൽ റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റാറ്ററി ബുക്സ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ അറേഞ്ചിങ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് മിനിറ്റ്സ് ദർ ഫോർ പിന്നെ ഓൾ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ടു ഷെയർസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ അഡ്വൈസിങ് ദ കമ്പനി ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇപ്പോൾ സി ബിയുടെ ആക്ടിനെക്കുറിച്ച് ഡിപ്പോസിറ്റർ ആക്ടിനെക്കുറിച്ച് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻ്റ് ആക്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം കമ്പനിക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയാണ് പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ബിഹാഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കമ്പനി ആൻഡ് അതർ പേഴ്സൺസ് ബിഫോർ കമ്പനി ലോ ബോർഡ് കമ്പനി ലോ ബോർഡിന് മുമ്പാകെ ആ കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റേസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസും നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിന് മുമ്പാകെയൊക്കെ ആ കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന ആർബിട്രേഷൻ കൺസിലേഷൻ സർവീസിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് സർവീസിലും ഇദ്ദേഹം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഡീൽ വിത്ത് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സർവീസസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സർവീസായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാക്സസ് ടാക്സേഷൻ സർവീസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പല ഡ്യൂട്ടീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ജനറലായിട്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് റെമ്യൂനറേഷൻ ഓഫ് മാനേജർ പേഴ്സണൽ റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡ്യൂട്ടീസും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിലെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പവേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്സ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്സ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്സ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രോപ്പറാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡിൻ്റെ അപ്രൂവൽസ് ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അപ്രൂവൽസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽസ് മറ്റുള്ള പല അതോറിറ്റീസിൻ്റെ
ഇനി നമ്മുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഒരു സീനിയർ ഓഫീസറാണ് കമ്പനിയുടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചില റൈറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് കമ്പനിയുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ പേഴ്സൺസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ബിഹാഫിൽ ഏത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്ട് ടു ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അതുണ്ട് അപ്പോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ കമ്പനിയുടെ ബിഹാഫ് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും കോൺട്രാക്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ഉള്ള ഓഫീസേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഈ കമ്പനി സെക്രട്ടറിക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ he has the right to sign the proceedings of the meetings of the board and general meeting and other document on behalf of the company company ki venditte company de board meeting le proceedings sign cheyal avakasham undu seal illade thane sign cheya pinne company wind up cheyina samayathe adheyathana legal dues adheyathana claim cheyanulla right undu as a preferential creditor of the company ini company secretary de liability ennu cheyinjal idegam company de or officer aanu adu pole director aanu adu kondu adegam വളരെ നിയമപരമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നിയമ നിയമത്തിന് നിരക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടും വളരെ വിശ്വസനീയമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും അതിൽ വീഴ്ചകൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതിന് ബാധ്യത ഉണ്ടാവും ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെനാൽറ്റീസും ഫൈനൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ ലൈബിലിറ്റി അപ്പം ഡ്യൂട്ടീസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് 